Các bạn thân mến, à, Vinh sẽ có một món quà dành à, riêng cho các bạn rất là đặc biệt Nó là món quà Vinh tặng cho mọi người là một chiếc uh, vlog nữa Nhưng thật ra thì Vinh cũng đang nhận được quà bởi vì sau hành trình Vinh đi khám phá road trip à, ở tại Úc Thì ngày hôm nay đã đến lúc mà Vinh sắp phải về Việt Nam rồi Thì các bạn trong tim đó là tụi em sẽ dành à, một cái bữa tiệc farewell à, gửi đến anh nhưng mà anh Vinh sẽ không có biết trước được uh, cái gì hết Anh Vinh chỉ cần uh, đi theo tụi em thôi Làm cho Vinh bây giờ cũng cảm thấy rất là hồi hộp Và Vinh sẽ quyết định sẽ thực hiện thêm một uh, chiếc vlog này nữa Gửi đến các bạn để xem cái món quà đặc biệt đó sẽ là gì Và bây giờ mời mọi người cùng uh, theo dõi nha chờ đợi này nó nó sẽ là xứng đáng hôm nay là anh sẽ có một cái sự tạm nhiên anh sẽ không nói cho mình biết là hôm nay mình sẽ ăn cái gì dạ. nhưng mà anh muốn em trải nghiệm một cái nhà hàng mà anh thích nhất từ trước cho wow. tới nay okay. và đây cũng là một trong những nhà hàng mà có thể nói là điểm 10 nhé yeah. mọi người cùng là huy và con vinh và nhà hàng anh sẽ không nói tên nhà hàng nhé yeah. đi vào đây Theo Huy thế nào là tiêu chuẩn năm sao? À, thứ nhất này, thứ nhất là cái ambience, cái không gian, dạ, yeah. cái âm nhạc ánh đèn của nó chưa? Thứ nhì là nó phải là cái phần nhạc, thứ ba là cách phục vụ, ok, yeah. thứ tư là cái location của cái địa điểm, và thứ năm đó mới là đồ ăn ngon hay không? Wow. Và cái danh sách rượu đó phải là xuất sắc vậy là đồ ăn là cái 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 cuối đồ hành ờ, nếu mà nếu mà em ăn đồ ăn ngon mà trong không gian không ngon thì không đẹp thì nó cũng... <cười> đúng không okay. và ngược lại nữa thì cho nên là anh không thấy được không được chọn vẹn không được chọn vẹn yeah. anh cũng thấy là rất nhiều rất nhiều nhà hàng trên thế giới được gọi là năm sao nhưng mà em ăn một ở một cái nhà hàng ở trong một cái khách sạn năm sao không có nghĩa rằng cái nhà hàng đó là nhà hàng năm sao ừ. Ừ. và thế này này tuyệt vời nữa nếu mà anh huy cho là 6 sao á ừ. thì đây là 6 sao bởi vì nó còn em quay lại view thế kia cơ mà em nghĩ là ngàn sao tại vì lên trời thì cũng rất là nhiều sao <cười> Sau đêm. À, vậy thì anh huy có, có thể đánh giá đây là nhà hàng anh huy thích nhất ở chợ úc chưa hay là cái anh có thể nói là nếu mà đề nhà hàng mà của pháp á, thì có thể nói là anh huy cho rằng đây là nhà hàng anh huy thích nhất ở trên thế giới những người mà làm ở đây đó em cũng biết rằng là kể cả lễ tân là người pháp không Okay. và các bạn là khi mà vào đây là phải được phải qua những các cái vòng tuyển em cũng rất, nghĩ là, rất là khó rất là khó là một cả một cái nghệ thuật là giao tiếp chưa hết đâu kể cả trong công việc này khi mà ví dụ như những người bồi bàn là được đào tạo rất là xuất sắc như là lần trước là anh có nói về việc mà những người bồi bàn xuất sắc là khi mà họ dọn bát đĩa chén là khi mà họ nhấc lên họ phải nhấc cùng một nhịp thì ở đây là một nhà hàng duy nhất ở trên thế giới mà anh okay. có thấy cái điều đó okay. <cười> And then shock the glass with ice cold water, and if it goes, if everything goes according to plan, the top of the bottle will snap off. So they're called port tongs because this was originally done in Portugal for bottles of port, very old bottles with very old corks. Man, I hope this works. I've never done this before. <laughs> Don't scare me, James. <laughs> hey, and it's the last bottle. I want to drink that bottle. <laughs> <laughs> no, I've done this maybe a dozen times. So far, I have a 100% success rate. Right, let's keep it going. I'd like to keep it going.
All right, now in a moment, I'm gonna pour the ice water on there. If everything goes according to plan, we're gonna hear a very small crack. If we don't hear a crack, I'm in trouble. I had a crack. Still a little hot. I half got it. I got half of the cork out. My 100% success rate is ruined. And you got it on video for all of your subscribers. Now I have to pull out the other half. What? Now I've got a 95% success rate. That doesn't sound as good. Well, I'm gonna have to be very careful with this. But now the moment of truth. After all that, let's make sure the bottle's good. Sorry. May I? Please, please. Very good. It's very tight. She's going to need a moment to wake up. So, because of this filter here, you don't have to worry about any glass. So, don't worry, it's completely safe. Like I said, it is definitely tight, but in the big decanter, what do you think? It's pretty good. It's very good. Đây là cái món đầu tiên Thì đây là một cái món ào Dạ, trong đấy có wasabi Dạ Lần trước anh Huy cũng đã tới đây ăn cũng hào như vậy nhưng mà không phải là cái sốt như vậy Đó Thì ở đây là Bất cứ một cái món nào đem ra Thì cái người mà phụ trách về cái món đó Là họ sẽ ra họ Sẽ nói cho mình biết là món này là món gì Mời em Rồi để xem là Ngon lắm <cười> Ngon lắm <cười> Em ăn em thấy cho đủ ngon Thế thì cái sự ngạc nhiên này có được chưa? Yeah. Rượu ngon không? Em đang thưởng thức anh Huy Rượu ngon không? Đấm mình trong chai rượu <cười> Nhưng mà em thấy hào thế nào? Ngon Ngon Cái cái sauce cũng lạ lạ đó Chua chua Nghe nói là người Úc rất là thích ăn chua Đúng rồi Anh đánh ăn vừa vừa tới tới, tới thôi Cho anh không ăn chua có được Cái món này là giống như là cái món của Nhật là trứng hấp của Nhật Ừ. nhưng mà nó béo và nó đặc hơn nên cho nó có cái lớp jelly và trên cùng là caviar ừ. nó có chút bacon ừ, có có mùi bacon nữa yeah. à, cái bacon là cái nhỏ xíu này wow. ừ. 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 Chào. siêu ngon quyện vào em thấy thế nào ừ. 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 lạ ăn vào rất là lạ miệng là chưa từng ăn một cái vị nào như vậy hết. Yeah. Em cứ xích sang cái chai rượu từ nãy rồi. Em yêu nó rồi anh Huy. Nó là một cái cơn nghiện đúng không Vinh? Một chín tám chín. 
33 tuổi, 33 năm rồi ừ. Ừ. Thơm quá Cheers Cheers anh Oh, 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 oh. Okay. Vinh à, đây yeah. là món ốc biển này Thì là hồi nãy anh bạn kia nói với anh đó là Cái miếng này mình ăn là mình sẽ phải dùng một tay ha Và mình chơi nguyên cả một miếng này <cười> Mình cho một Anh thì anh không muốn nhìn thấy cái gì ở bên dưới Anh không muốn nhìn thấy cái gì bên dưới <cười> Tại vì anh muốn là chỉ có là Gắp nguyên cái cho một cắn Cho mình okay. cảm nhận nhé yeah. Rồi Mời em Dạ yeah. Lão quá Ừ Ừ Nhưng mà diễn tả ra nguyên rất là lạ ừ. Bột giòn Ừ Bột giòn và gia vị hả Ủa nhưng mà anh anh có thấy thịt ốc không? Không đúng không? Anh có Có hả? Có, có khúc giữa Ừ Ừ Thì có cái gì chua chua Là có Đúng không? Ừ Không biết phải diễn tả như thế nào Ừ ốc thì anh cũng ăn nhiều thôi. Mình ăn Việt Nam mình cũng rất thích ăn ốc. Đúng rồi. Ăn hải sản thì các bạn cũng thường ăn ốc. Ừ. Nhưng mà cái ốc ở đây nó lạ quá. Cũng thiệt sự là hai anh em không biết diễn tả sao. Nào? Cái nếm. À, mình nói sao ta? Nói, nói cho mà ngon. <cười> <cười> mình không thể nào diễn tả được. Diễn tả được. À, Huy là Huy nghĩ cái này này. Nếu mà các bạn mà thật sự mà các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn tốt nhất là cứ lên trên này vừa món. À, nhưng mà lần sau mà các bạn tới thì không chưa chắc là con món này thì rõ ràng là họ không có theo một cái luật lệ hay là một cái gì hết hoàn toàn là cái sự sáng tạo ở đây ừ. à, đối với Vinh thì ăn uống nó cũng là một cái nghệ thuật nữa thì ừ. nhiều khi đầu bếp thì họ sẽ có một cái sự sáng tạo của riêng họ họ sáng tác ra một cái món gì đó đúng rồi à, và đây là không phải là miễn sao mình ăn vào mình thấy ngon à, là, là em thấy ngon là anh thấy là sofa là cái này là món okay. thứ ba đúng không dạ yeah. sofa là so good okay Thì đây là cái sự tinh tế của những các cái nhà hàng à, là, là, là với tên tuổi như vậy thì anh nghĩ là từ cái chi tiết nhỏ nhất hồi nãy anh, anh cũng có đề cập đến cái việc mà khi mà mình mình ăn ở một cái chỗ mà tại sao anh huy cho điểm người thì anh anh quên nói về cái việc là à, đồ sử dụng dao nĩa nó kia đó ừ. thì là phải làm bằng bạc chứ không phải là làm bằng chất liệu khác như là à, thép chống dỉ ừ. một cái thứ gì đó. Ừ. đó thì nhưng mà cái món này thì mình mình không có thể không có dùng muỗng nĩa gì hết nhá khăn lau sạch sẽ rồi sau đó mình cần ở à, bên cái bên này nó có cái sốt à. gà ăn ha này. không phải là gà nó nấm thì sao hôm nay là chiếc cần nước kết nhìn nó giống <cười> là giống như là chiếc cần nước nhưng mà không phải nó nó từ ở một miếng nấm Ừ. 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 Wow. Ừ. Ăn nấm nhưng mà ăn là giống như là gà vậy đó. Ừ. Y như mình ăn thịt gà mà một loại nấm to như vậy. Ừ. Trong đó là gia vị phủ lên trên rất là đậm đà. Ừ. Nó có mùi gì rau gì bên này. Rất là tươi. Và những các cái spice ở đây mà họ không dùng những các cái spice bảo quản hoặc là khô họ dùng là cây những các cái hớp mà họ trồng ở dưới ở rất là organic yeah. hoàn toàn là họ organic yeah. và ở dưới cái cái, cái 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 tòa nhà này là họ có một cái phòng riêng họ chỉ để trồng những các cái hớp để sử dụng cho nhà hàng, cho nhà hàng này thôi <cười> nấm nhưng mà bên ngoài có phủ một lớp uh, bột Đúng. rất là mỏng thôi Ừ. Ừ, cho nên vừa có vị mềm của nấm bên trong ừ. dai giòn và bên ra ngoài là xốp xốp nữa ừ. wow anh anh không biết phải tả như nào em muốn thích ăn nắc ở đông vinh em rất thích ăn chicken nugget rất thích ăn chicken nugget yeah. vậy thì em đã từng ăn một cái miếng giống như chicken nugget nhưng mà nó <cười> làm được nấm nấm chưa cái này hãy ăn cao phì hơn 
mà là nấm thôi Just for that moment. <laughs> Is this rice? Rice? Yep. No. Okay. Let the mystery build. When you feel you can't handle it anymore, open it up. Wow, it's hot. It's very hot. <gasps> oh. Oh. Custard. No. Pumpkin. Pumpkin. Oh. This is a little bowl of autumn for you. So we have butternut pumpkin uh, cooked really gently, topped off with a kelp disc as well as some Yarra Valley salmon roe, all brought together with a macadamia milk and koji sauce. Uh, this is what we uh, put on the menu to replace the marron when we got rid of it. The marron, yes. Yeah, yes. the marron's gone. Yes, this marron's gone. This is the replacement. I'm kidding, don't worry. <laughs> <laughs> okay, Vinh à, đây là cái món mà họ làm từ hạt mắc cá. Yeah. Yeah. Thì á là trình bày quá đẹp. Quá. Lúc đầu đó, lúc đầu là họ đem ra là anh Huy cứ nghĩ rằng là đây là một cái chén cơm chén cơm nhưng mà thực tế nó không phải. Rất là ấm mát, nóng bên dưới này. Nó có mùi béo nhưng mà nó có một cái vị chua ở trong nó yeah. Và có cái là trứng cá yeah. Yeah. Trứng cá sao mà yeah. Hồi nãy là anh nói về cái việc mà... Tại sao mà lại là mùi ừ. Anh Huy rất là ừ. chú tâm tới cái việc mà... Finally mình tìm được một nhà hàng anh, anh Huy cho 10 điểm luôn nha Bây giờ anh là 7, 7, 7, 7, 7 nha sứ <cười> 8 rưỡi, à. 8 rưỡi là cao nhất đúng không? Okay. Nhưng mà đây là điểm tuyệt đối của anh Huy là 10 trên 10 à. Anh nhìn cái này, các anh đã không bố này Silver. tất cả là bằng bạc hết nha. tất cả bằng bạc 92.5 hết okay. và khi mà mình ăn cái đồ ngon như vậy là mình sẽ phải có những các cái thứ này em cũng cảm thấy rất là sung sướng <cười> ok mời em em thử xem nào wow thăm cực rồi em thấy sao cái món này hơi kiểu như là đồ đồ chay tại vì nó nó không cũng có mặn ít là nó cái chính là trái bí ừ. xong rồi là cái vị mặn của trứng cá trứng cá đúng và còn một cái lớp tảo đúng không đúng rồi ừ. và còn có hạt giòn và xung quanh là sauce cream nói chung nó sẽ đầy đủ tất cả các cho mặn chua ngọt ừ. ở trong đó ừ. Ừ. mặn chua ngọt béo ừ. Thì á, là cái lần nào Cái lần một số anh em mình cũng đi Rất nhiều những các cái winery và thử yeah. Rất nhiều các thể loại dịch khác nhau Anh thấy một điều đặc biệt Của tối hôm nay đó Là Vinh xích xoa cái chai rượu Valaya Dạ yeah. Thật great từ nãy đến giờ Nếu mà cho vào cái thang điểm á thì Vinh thử cho anh Vinh biết là cái trang rượu này là bao nhiêu điểm được không? Có lẽ là khó để cho điểm nhưng mà nếu mà uh, xuyên suốt cái hành trình mà đi đợt này là ừ. em uống rượu vang nhiều nhất và thử được nhiều loại nhất Bao nhiêu uống bao nhiêu loại đó? À. Các bạn trong team thì uh, tổng kết lại là cứ uh, trung bình mỗi ngày mình sẽ uống 2 chai thì là bữa giờ mình uống gần 40 chai <cười> đừng có đừng có về Việt Nam mà trở thành bọn nha không 40 chai mà chia cho cả tim nha mọi người tức là một đêm thì bên sẽ uống một hai cha ly rất là vừa phải và rất là enjoy enjoy thì sofa là cái chai rượu này là cái chai mà em cảm thấy là giống như một người yêu của em em đang yêu nãy giờ tức là bình thích chai rượu này nhất ừ. em em chưa biết là sẽ phải chấm điểm như thế nào bởi vì ừ. còn rất là nhiều chai rồi để mà em sẽ bài tương thích nữa Đúng rồi. Đó, thì em nghĩ là sắp tới thì sau cái đợt này thì em sẽ yêu thích rượu vang hơn ừ. Và em sẽ tìm hiểu nhiều hơn và thử nghiệm nhiều hơn nữa ừ. Cái này em thích nhất Thích nhất trong cái chip đợt này Thank you <cười> Các bạn wow. Các bạn thử, 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 thử cho Vinh biết rằng là cái, bạn, cái chai vang nào các bạn thích nhất yeah. Tại vì vang anh Huy là còn vang của Pháp 
đợt này mình đi mình uống rất là nhiều bút đúng rồi rồi còn chile ý ý nữa yeah. rất là nhiều loại chưa kể tới ở việt nam một vùng có rất rất nhiều rượu vang đó chính là đặc sản wow đó à, thì anh 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 huy chưa từng trải nghiệm qua cái phần mà road trip hoặc là đến tận nơi ở đà lạt thì chắc là có lẽ nếu mà lần tới mà anh huy có về việt nam thì chắc anh sẽ phải cần nhờ tới thổ địa Ông rồi mình phải, sẽ phải okay. dắt anh huy đến đà lạt để xem là cái vang sản xuất vang riêng tại đà lạt thì có một nhà hàng em cực kỳ mê mà anh đâu anh huy đi không, không, em sẽ là phải để dành cái bất ngờ cho anh Huy à, Rồi, 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 rồi okay. Cảm ơn em nhiều lắm Is this a democracy, Manifest? Suck it up. Vinh à, đây cũng là một cái món mà khá là đặc biệt. Thì á, ở đây đó là một cái thể loại là còn được gọi là tiểu tôm hùm. Và các thể loại tiểu tôm hùm này là được à, bắt từ ở những các cái khu vực sông nha, không phải là biển nha, sông của các vùng ở phía Tây Úc. Không? và cộng thêm nữa bơ này này là khi mà họ sản xuất ấy, được bảo quản trong một hai ba tuần yeah. và cái này là khi mà họ làm bơ đấy để ở một cái vùng uh, gọi là vùng Gippsland của bang Victoria cách từ Melbourne mà chạy tới chắc khoảng một vài tiếng đồng hồ thì bơ này là họ khi mà họ sản xuất ấy, là họ sẽ phải sản xuất nó tươi và mình ăn được ngay là bởi vì là nó có một cheese cái vị cheese ở trong đây nữa còn đây không thể nào thiếu được đây chính là những các cái đồ ăn của thổ dân yeah. đấy thì thường đấy là họ nói là những các cái nhà hàng mà à, fine dine thì thường là họ sẽ đưa cho mình bánh mì trước nhưng mà bởi vì ở đây thì nó họ lại làm trái ngược lại thì ăn vào giữa bữa thì họ lại đưa cho mình bánh mì yeah. để mình chắc với cả một chút bơ ừ. rồi cái cách mà ăn đó ừ. là mình phải ăn từ cái đuôi ok ăn cái đuôi yeah, là sốt là sốt cà ri yeah. thì là cái cách mình ăn đây mình sẽ cái đuôi này trước mình cho một nước này mình ăn rồi sau đó mình bẻ một cái miếng bánh này mình nhai ăn với bơ hay là ăn với bơ ờ. ok thường anh có tầm to mình sẽ ngán mà anh nó vừa nhỏ ừ. đây chính là cái bột mà những người mà úc xịn họ ăn ừ. những người thủ dân đó chồng hồi nãy ăn nướng nướng ở trên một cái miếng than yeah. một miếng củi wow cái bơ <cười> Ừ. Ừ. Thì Vinh à, dạ. đây là một cái thể loại mà bông hoa tươi, sống tươi Rồi sau đó là đổ cái khí mà ni tơ Dạ Em sẽ trộn này anh hả? Em trộn lên, em trộn lên Rồi Thì uh, hồi nãy là em thấy hoa đẹp ghê Xong rồi đổ cái, uh, cái nước khí ni tơ vào ừ. Thì cái hoa nó giòn lên rồi mình lại dùng cái cái chày mini hồi nãy á ừ. mình đã giả nó ra cho nó nhuyễn ra ừ. rồi mình lại trộn với cái kem này vào thì cái kem này là thường đấy là họ cho mình ăn cái món này là bởi vì cái món kế tiếp là món nó sẽ có nhiều mỡ yeah. thì để cho mình rửa cái cái họng của mình những cái vị nào nào nãy giờ mình ăn đúng rồi là cho thanh lọc lại rửa sạch lại rồi anh à, cái này là sao anh món gì anh đoán ở đây là sống rồi. anh đoán ở đây là thịt kangaroo sống nó như là giống oh. như sashimi và sushi vậy đó kangaroo sushi anh có thể nói Tristan đã làm điều này cho anh cảm ơn Tristan rất tuyệt vời so uh, yeah so underneath instead of rice we have some fried potato it's been uh, sterilized so it's uh, nice and crispy yeah. and in between the the kangaroo tenderloin uh, it's been lightly cured by the way it's not fully cooked cooked but it's a uh, hot soft cured and then uh, in between we have a brown butter emulsion And uh, on the very top, it's been brushed with some lemon myrtle uh, ponzu and some green ants as well. Wow! Enjoy. Thank you. Em thích cái tên quá, kangaroo sushi. Ngon ăn, lắm. Ăn một lần luôn, chứ ừ. không có phải trắng ra. Ngon lắm. Ừ. Hơi to. Ừ. Ừ. Mình nghĩ là rất là ngán, nhưng mà trên cái miếng thịt kangaroo ấy là nó có chút thịt chua chua. Ponzu. Ừ, ponzu đúng rồi. Ừ em thấy ăn hơi giống khô nai khô bò ừ. cái vị khô nai khô bò tươi á ừ. đây là cái việc mà 
rất là ác và họ không nói mình biết được là cái món kế yeah. tiếp là mình sẽ ăn gì và còn bao nhiêu món nữa không nói mình đi tới đâu rồi không nói đi đâu cứ để nói chuyện trò yep. chuyện uống rượu xong lại rồi để đem lên một cái gì đó để ừ. làm cho mình bất ngờ rồi sau đó là có hay thế này khi mình ăn xong rồi đó mình đi về nhà sáng hôm sau họ sẽ gửi cho mình một cái menu của những các cái món mình ăn của ngày hôm qua mình chém trước tối sao <cười> và cái chai rượu mình uống là như thế nào ừ. ngày mai họ sẽ gửi cho mình cả một cái lịch sử về cái chai rượu này những cái phong cách riêng của họ tức là họ đã nhất trí là sẽ làm không giống ai hết đúng và thực tế là từ nãy ra anh em mình ăn không có một cái giống đúng không có theo luật lệ không có theo một cái gì không có theo một cái gì hết cả anh không biết phải mô tả cái này như thế nào Vinh à Tại vì cái công đoạn mà để làm ra một miếng này Kỳ công Rất chỉ là kỳ công Ngâm Để phải ngâm mà là để cho ủ anh 24 Ủa. tiếng thôi vậy Đúng rồi yeah, Em lại phát hiện ra một cái điều cũng rất là hay ho Tức là cái không gian của cái nhà bếp là không gian mở và rất là to, rất là sạch Và ừ. mỗi một món là làm ở một góc Chứ ừ. không phải là một chỗ mà mình làm ra nguyên cái menu một ừ. món sẽ được một một đầu bếp sẽ chỉ làm đúng món đó thôi đúng rồi rồi cái bếp của cái phần tráng miệng thì sẽ là ở góc khác đúng và mọi người có biết là cái chỗ ngồi đó, thật ra nó chỉ bằng một phần tư của cái nhà bếp thôi đúng <cười> nhưng thay, mà... thay vì thường đó là cái nhà bếp nó ngược trong lại. nhà hàng của mình ngược lại sẽ là nhỏ và cái cái không gian còn lại là dành cho khách hàng ngồi ừ. và riêng ở đây thì cái, cái nhà bếp quá lớn và cái chỗ ngồi thì quá ít ừ. <cười> cho nên mình có thể thấy là cái cái sự đầu tư của người ta và cái chất lượng của đồ ăn, ừ. cái 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 sự mà đó cái là đầu tư vào món ăn để cho mọi người có thể thưởng thức thì nó quan trọng hơn là cái việc mà họ có nhiều cái khách hàng Đúng rồi. để cho các bạn nếu mà thích trải nghiệm này thì nó là một cái gì đó nó rất là khác biệt Đúng rồi. À, và cũng rất là khó. Đúng rồi. Cho nên để phần còn lại nếu các bạn thích thì các bạn hãy uh, chắc là tìm cách nào đó, tìm booking nào đó thì mình có thể... thì thì nếu mà các bạn mà tới Melbourne thì các bạn là nếu mà ví dụ mà các bạn có thật sự mà muốn À, có cái trải nghiệm ở cái nhà hàng này dạ. thì các bạn có thể truy cập vào Vue de Mon ừ. đây cũng là một cái nhà hàng mà khá nổi tiếng ở... À, anh còn quên chưa chia sẻ với cả Vinh cái điều này nhà hàng này đấy là có rất nhiều cặp trai gái đính hôn tại nhà hàng này ừ. thì họ, họ, họ lựa chọn đây là một cái nơi mà rất là lãng mạn ừ. à, thường là họ đính hôn vào những các cái của mùa hè đấy ừ. 10, 11, 12 gì đó dạ. họ thường à, chọn cái nơi này để mà họ à, đưa ra một cái quyết định quan trọng nhất của cuộc đời của họ đó chính là đính hôn thì em nghĩ đây không phải là một cái bữa ăn tối thuần là không phải chỉ đi ăn mà nó là gọi là một cái trải nghiệm nó là nghệ thuật dạ chính xác là vậy tại vì mỗi một cái món ăn mà các bạn ở đây ăn thế mà nó đều có một cái câu chuyện ở đằng sau yeah. một cái món trước mắt mình đây này thịt bò mabosco chín cộng và wow, là cái loại cao cấp nhất cao cấp nhất dạ yeah. và phải mất mấy ngày mới được chuẩn bị một cái miếng thịt như vậy yeah. ở trên này là có cái này là cái này là để để cái này để đánh tan cái độ béo khi mà em cắt cái miếng thịt bò này em ăn một miếng rồi đó yeah. thì nếu mà trong miệng này mà nó nhiều cái chất béo mỡ quá thì em có thể là em cắt một miếng này để em đánh thử đèn bây giờ tan. Yeah. em chịu hết rồi em em thử đi các cái nhà hàng khác mà mình mình ăn trong cái mấy tập vừa rồi đó yeah. thì em cũng thấy rằng là thường là ba ba cốt yeah. em thử em thử đoán xem từ nãy là mình ăn được bao nhiêu món chưa tính chấm bị thì khoảng là bảy tám món mà yeah. không có đếm nhiều mà đó à. cái uh, nó cũng có cái hay mọi người à, đây là cái menu ở đi cast station họ sẽ không cho mình biết được là hôm nay mình ăn cái gì ừ. à, họ sẽ không cho mình biết được cái món sắp tới là mình ăn cái gì khi mà mình tới đây hoặc mình có thể mình chỉ có đoán được uh, bằng thực ra không có cả nghĩa là bọn mình thử đoán à món tiếp theo sẽ là món gì đấy à, món gì thôi yeah. uh, the co-owners I should say, they're actually uh, ex-wine makers from Chateau Cordestonel next door. So big second grow, very famous name, and they employ the exact same methods here. But uh, the great thing is when you don't have the uh, the esteem, when you don't have the hundreds of years of history, it doesn't cost as much. It's mm -hmm. much better that way. Yeah. I thought I'd go for a more traditional open this time. <laughs>
You like Bordeaux. You like good Bordeaux, so yeah. you'll like this, I think. I've heard of, I've heard of um, the estate in the past, but I've never tried one. I will say the first time I ever tried it was here at Vudemond as well, so it's, uh, they've got a very small production, and what they do produce very rarely gets exported. Right. So very exclusive. Let's tell, let's say that, let's say yeah. Makes yeah. me feel good. I'm, <laughs> I'm pouring, makes you feel good too, right? I'm pouring you an exclusive wine. Yeah. Yeah. I don't know if you'll agree with me on this or not, but I think it's better than the Belle Le Graf. Wow. I know, big call, yeah? Yeah. <laughs> Ladies, how do I look? Beautiful. Should I suck it in, like that? <laughs> You're very photogenic. Oh. And I'm sorry, I'm still wearing the mask for two more days. Oh, okay. If you come next week, we'll be mask free. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Wow, oh, it's very different. Very different, yeah? Very rich. Yeah. A lot brighter, a lot more fruit forward, but still having that classic Bordeaux power. Please. All right, now, is it better than the Belle Le Graf? I will say yes. Oh! <laughs> I did it! Wow. I did it. Wow. Sau khi uống một lít rưỡi chai kia, chai to này, thì giờ anh, cùng. anh Huy lại uh, vẫn chưa thỏa mãn. Ừ. thêm một chai nữa Đúng. chai nhỏ nhỏ và lần lần này uh, thì anh Huy chưa thử cái chai này anh anh chưa từng muốn chai này và anh anh nhờ cái bạn Samilia nhân viên ở đây là ừ. recommend cho anh một cái chai ừ. mới rồi giờ anh thử chưa có lẽ anh thử một chút xíu rồi à, bạn đã có hỏi anh có thích không không yeah. thích hơn cái chai cũ mà anh thường uống <cười> hay không thì anh có nói là anh rất là thích ừ. nhưng mà anh phải xem là Vinh là có hợp với cả cái chai này không ồ oh. sao cái chai này ngon hơn cho anh <cười> em chưa biết về giá cả hay là về cái cái ừ. cái history thì cái chai kia nó nó già hơn nó lâu năm hơn mình sẽ uống cái chai này em thích hơn ở đây á giải thích sao đây ta ở đây là học có một cái hay thế này này kể cả cái chai hai nghìn mười năm anh em mình đang uống ở đây mới uống xong ừ. là khi mà họ sản xuất ấy, là mới một cái số lượng rất là nhỏ và nếu mà để mà mua được những các cái chai như vậy đó thì là những người mà gọi là khách familia ở đây họ sẽ phải là xem họ phải thử những các cái chai rượu này có phù hợp với cả những lượng khách hàng ở đây không ừ. thì bởi vì họ cũng biết là anh huy rất là thích bơ ừ. thì họ mới recommend cho anh một chai này nếu mà trong trường hợp mà mở chai này rồi yeah. mà anh không thích ừ. họ họ không có ngại và mình cũng không, đừng có cảm thấy là bị áp lực là mình phải uống cái chai này không ừ. họ không sao ừ. họ sẵn sàng họ thay một chai khác cho mình yeah. Yeah. và cái chai này họ sẽ sử dụng để pairing với cả những các cái món ăn đồ ăn khác với cả những ừ. người những ừ. hàng khác ừ. Ừ. anh cái chai sau này trẻ hơn mà không có nghĩa đúng. là nó lại là không tốt bằng cái chai kia đúng. bởi vì nó sản xuất rất là limited đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Okay. anh anh thấy là chai này là xuất sắc <cười> đây là một cái phần trong đời đáng trong đời. Đây đó là chính là 
trái xít mà tiếng việt mình là trái sung trái sung trái sung là cái này là cái mình nói là cái... đây là, là một cái thể loại mà à, dành cho những người nào mà không thích ăn à, cheese của dê lắm nhưng mà cô bạn đó có nói rằng là give it a try give it a try tại vì nó rất là nhẹ nó không có hẳn phải là như dê cheese mà dê mà mình thường ăn rồi cái tên gì là cái anh huy thích nhất đây là cái mà brie là brie cheese à. một trong những cái cheese mà anh huy rất là thích À, cái thứ ba này là tất cả những cái cheese này là của Australia hết tất cả của Australia hết nhưng mà cái cách thức mà để làm nó là của Pháp một trăm phần trăm rất là kỳ công bởi vì rất là kỳ công cái món thứ ba này yeah. là cũng ủ ủ rất là lâu ngày đúng rồi và cứ hai ngày một lần hai họ... ngày là lại là họ lại là mới lấy ra để họ phải làm mới lại rồi họ ủ tiếp yeah. hai ngày là làm xong rồi họ lại ủ tiếp cái thứ tư cũng rất đặc biệt đây là rất đặc biệt này em nghe có cái mùi ocean mùi biển <cười> là họ ủ và họ để làm sao mà lấy được cái mùi của đại nước dương biển. nước biển uh, yeah. đó còn cái phần kế tiếp là cũng là cái phần mà blue cheese uh, một thể loại yeah, green yeah. cheese uh. à, đây được đây có một trong những các thể loại green cheese mà uh, có thể là nó mùi thì hơi là khó ngửi thì hơi khó ừ. nhưng mà khi mà mình ăn hoặc là dành cho những người nào như Vinh thích ăn béo à. ngay đây Okay. chính là cái này và cổ recommend mình ăn từ cái này nhẹ nhất để chơi nặng nhất cái này yeah. ngoài ra thì còn có những bánh mì này là cracker này ở đây là quả sung này mật ong mật ong thì các bạn thấy mật ong ở đây là không phải chỉ là mật ong mà nguyên mật ong nguyên uh, tổ yeah. Yeah. và ở đây là cái phần mà để mà mình nếu mà mình cảm thấy nó, nó béo quá thì mình có thể mình lấy vị lại lấy vị lại ok ngoài em à, hồi nãy là huy với cả vinh ở đây là thử những các cái thể loại mà cheese đấy rồi ừ. nhưng mà anh phải biết là, là mình rất thích béo <cười> béo thì cho nên là cái này là bị đủ béo rồi cái phần blue green này là đủ béo rồi nhưng bây giờ là thử đến cái loại blue này thì ủ đấy là ủ 6 tháng và được sản xuất tại một trong các vùng gần rất là gần biển đó là chính là Monaco Peninsula thuộc của bang Victoria Melbourne Xe, em cho anh biết ý kiến như thế nào nói chung là mọi người cũng có thể thấy là một cái xe cheese mọi người có thể ăn thoải mái và rất là nhiều cái vị khác nhau ừ. chắc chắn là mình cũng sẽ tìm được cái hương vị mình thích nhất phù hợp với mình nhất nhưng mà anh 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 huy là thế này anh huy suy nghĩ là nếu mà em thích ăn cái này đó dạ yeah. em ăn nó em để sẵn một miếng sung bên cạnh ừ. Ừ. nhìn cái mặt cà phê đúng không cà <cười> phê đúng không dạ yeah. Ok, cái này rất là ngon, rất là béo Đấy. Đúng, đúng cái mà em thích nào giờ Nhưng mà riêng hôm nay thì em sẽ ấn tượng với cái uh, cái cái hương vị mà Ocean này Biển đúng không? Biển này ừ. là Nó đặc biệt, dẻo dẻo nữa yeah. Đấy, thì sau khi mà mình trải nghiệm những các cái thể loại mà cheese này đó Là xong chưa anh? Chưa, chưa ừ. xong Chưa, 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 chưa. À, Ok, bây giờ là mấy giờ rồi? Tại vì mình ăn từ lúc vào đây là khoảng 7 giờ 4 tiếng mới 11 giờ hơn <cười> 11 giờ hơn nha mọi người, đó là Vinh và anh Huy ngồi đây là hơn 4 tiếng đồng hồ rồi yeah. Nhưng mà thấy thời gian qua em cũng không đếm mà em cũng không thấy là Mình rất enjoy quá lâu Bởi vì em được nghe những cái câu chuyện xung quanh mỗi một cái món ăn mm. Và mm. thực sự là cái cái kỹ thuật uh, chăm sóc khách hàng ở đây họ quá xuất sắc Giống như là mình được gặp những cái người bạn thân uh, lâu năm của mình Và một cái điều phải khen nữa đó là họ, họ không có quá trớn không có làm cho mình cảm thấy uh, không có chịu tiếng chịu mà hoàn toàn rất là vừa đủ. Ừ. 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 Bây giờ thế này Vinh em thử đoán là cái món cái tiếp của mình là món gì? Tráng miệng. Tráng miệng. Tại vì mình có xong rồi em nghĩ sẽ tới một cái tráng miệng rất là hoành tráng. Anh đoán là trước khi mình trước khi mình tráng miệng họ sẽ cho mình rửa tất cả một cái sọc bê nữa hả? Một một, một cái nữa. Ừ. Để làm sao mà mình có thể là mình kiện ready cho một cái món tiếp tiếp anh huy có muốn uh, thử không thử lại không anh không không luôn anh không thử anh, anh, anh đã từng thử, thử. À, anh đã từng thử hồi nãy anh, hồi nãy anh, anh định nói với cả vinh đó, nếu mà em mà ăn cái miếng này em nên ăn với cả blue cheese thì nó sẽ nó sẽ đánh bớt đi cái độ nồng của 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 blue cheese à. anh thử cái đó đi ừ, đúng không à, đúng đúng không đúng không và bây giờ nếu mà em không thích ăn cái cold cheese em có thể vẫn dùng cái miếng này em ăn với cả cold cheese mùi vị nó khác hẳn liền à, em thử một lần nữa nha dạ thử một lần nữa đi hồi nãy là vinh là chưa chưa thích tại vì hồi nãy là vinh là vinh thử với cả cái cracker này bây giờ thử với cả miếng bánh mì này đi và bánh mì ở trong cái miếng bánh mì này nó có những các cái phần nho khô dạ yeah. anh nghĩ rằng là cái phần nho khô nó sẽ đánh tan đi những các cái mùi 
dễ chịu hơn hẳn Ê, chưa thôi vô vậy là cũng là cái phần mà kết hợp chung với bánh mì hoặc là cracker nó cũng rất là quan trọng đúng rồi thì á à, theo anh huy thì cái cái việc mà ăn uống này không hẳn phải là chỉ để cho mình lo đâu không phải là để để để, để no mà mình ăn thì mình phải cảm nhận được rằng là thưởng thức yeah. bao nhiêu cái tinh hoa bao nhiêu cái công sức để họ làm một món ăn thứ thì uh, nếu mà các bạn mà thích fan ninh thì, thì thì đây cũng là một trong những các cái điều mà các bạn nên tới ở còn nếu mà các bạn mà thích mà ăn ăn chỉ để no không mà để nhanh gọn lẹ thì các bạn là nên uh, tìm tới những các cái nhà hàng ăn nhanh ừ. Ừ. Uh, anh nhà anh thích... có một cái phong cách khác một cái phong cách, cách nó cách. thoải mái nó casual hơn đúng rồi dạ yeah. anh nhà anh thích là những ăn những các cái món này khi mà mình ngồi đây mình nói chuyện với cả bạn bè ví dụ như vinh cũng là một trong những người bạn của anh dạ yeah. mình để mình nói những các cái câu chuyện cuộc sống ừ. rồi mình nói về những các cái câu chuyện của đồ ăn thức uống dạ yeah. hoặc là rượu ừ. bất cứ một cái gì đó thì anh nghĩ rằng là cái cái thời gian mà mình ăn không hẳn là để mình ăn để mình còn tồn tại không ừ. mà mình yeah. ăn để mình biết được là cái giá trị cuộc sống như thế yeah. nào và mình phải xem là cái giá trị thật sự cốt lõi ừ. nét đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình ừ lại làm thư rồi <cười> cái này là em nói là sự nói với mình ông bà nói anh đấy <cười> em thấy đúng rồi em thấy đúng tại vì uh, khi mà mình có nguồn cảm hứng và mình đó khi mà tức là những cái câu chuyện ở đây và và cái cách mà họ uh, tiếp xúc với mình cũng sẽ tạo cho mình một cái nguồn cảm hứng Ở thì tất nhiên mọi thứ nó sẽ được tăng lên nhiều nhiều lần rồi thế thì mình chờ đợi cái món kế tiếp nữa ha dạ Gì Lilion Chateau Lilion Bì nào của nước Pháp bên trái phải gì đó Nãy anh nói Trái Trái, trái của Pháp trái. Năm uh, 2015 yeah. Nếu mà uống uh, miền bên phải thì phải 2016 <cười> Đúng <cười> Hoặc là năm 1998 <cười> à, Đây là một cái món mà mình ăn À, trước khi vào dessert. trước khi vào cái món mà trắng trắng miệng nha nhìn thì đã tưởng là đã ăn bị rớt rồi nhưng mà à. chưa phải nè cái này anh huy cũng chưa từng ăn ở đây bao giờ cái này là củ dê dạ ừ, ngoài ra thì ở trong đó là có phần mà gelatin không anh chụp anh mới là cái 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 củ này là cái cái miếng này là cái gì anh cũng chưa ăn nhưng thôi dạ mình ăn để biết là cái độ ngon như nào thì cái này là anh đoán nha dạ. sẽ là chua ừ. chua chua ngọt một chút xíu để mình rửa sạch cái 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 họng của mình dạ. để mình chào đón một cái món trắng miệng trước ừ. Ừ. nó một cái mùi của thường củ dền màu màu đỏ mà sao em thấy ở đây là có mùi củ dền mà trái đây là màu vàng ha dạ. nó có một cái mùi giống như một cái nó giống như là kem rừng thông sơ bê mà, mà mùi mùi củ dền chưa bao giờ ăn ừ. thời gian sơ bê mùi chanh mùi dâu này kia mà đây là lần đầu tiên ăn sau về buổi buổi giờ em có thấy có một chút mà cái vỏ quýt ở đâu không? Dạ. Ừ. Ồ mới mới vừa. Ừ. Là tại vì cái những cái hạt những cái sợi xanh xanh ở trên. Ừ. Wow. Cái vỏ quýt đó là nó ngọt ngọt, ừ. ngọt và dai để nó đánh 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 tan bớt cái độ chua của cái rèn đúng không? Dạ. Ừ mỗi một cái món đó, cái cái khẩu phần ăn nó rất là vừa phải nó không có làm quá nhiều để cho mình ngán ừ. nó vừa đủ tức là hồi đầu mình có thể thấy ủa sao hơi ít hơi nhỏ nhưng mà không khi mà mình cầm cái nói lại. và dạ. gom lại hết tất cả những cái món là nó một cái giống như là một cái show diễn mình sẽ có những cái tiếp tục đầy mini. mini đúng mini rồi nhỏ. lên xuống lên xuống lên xuống để dần tới một cái gì đó nó... đúng không anh à ví dụ các bạn mà đã thích nghe nhạc của Quang Vinh ừ. à, mình cắt trắng mình cắt trắng là từ anh Lê Quang anh viết dạ. rồi từ rồi cái phần mà clip mà mọi người thường nghe là trước lúc mà vào nhạc nó phải bom nổ cái gì đó. đúng không <cười> dạ. nhưng mà nếu mà mình cắt trắng của Quang Vinh của năm 2022 ừ. thì nó sẽ là thay đổi cái vị đó yeah. nó, nó biến thành một cái acoustic đúng rồi anh đúng không yeah. hoặc là một cái thể loại khác ừ. yeah hoặc là một cái một cái một cái bài hát của của Vinh đi ừ. mà thời xưa mà em hát ừ. à, anh nói là 20 năm một chút yeah, yeah, yeah. 
mà bây giờ 20 năm sau thì em 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 muốn là khán giả của mình là à họ rất thích cái bài đó nhưng mà em muốn là làm sao cho nó mới là dạ yeah. thì ở đây là nó, nó giống như giống như vậy nó giống y xì như vậy đó thế cái củ rèn đâu anh nghĩ rằng là họ có thể làm ra một cái <cười> ok anh cũng chưa từng nghĩ rằng là cái củ rèn mà họ có thể họ làm ra một cái món bây giờ là nghe quen quen nhưng mà lại mới đúng mới nhưng mà lại quen quen đúng đúng <cười> Ừ, ngon ơi, anh ăn hết rồi này, em okay. ăn hết chưa? Em hết lâu rồi <cười> Anh anh biết là chú Vinh là rất thích đồ ngọt yeah. Đúng không? Nè, biết thế này này Em có biết món này món gì không? Souffle Souffle Em đã từng ăn souffle bây giờ chứ? Em ăn rồi anh Em ăn rồi, dạ yeah. Nhưng mà em chưa từng ăn ở Vũ Đông Môn bao giờ Chưa Thì á, đẹp quá anh Cái souffle này đấy, là họ làm sau đó họ cho vào trong một cái lò nướng ừ. và họ nướng à, 6 phút 185 độ C wow. để mà làm một cái souffle để mà nâng cao này rất là khó nha. rất là khó nha em có biết các bạn em biết mà đúng không yeah. rằng là đây là một cái món từ trước cho tới nay hoặc kể từ ngày đầu nhà hàng này mở cho tới bây giờ phải mới thấy một món chưa từng thay đổi Thế là họ rất là tự hào về món này Họ rất tự hào Họ vô cùng tự hào về cái món này Tại vì cái món này không hề dễ dàng mà để làm Dạ yeah. Em thử ăn một miếng em xoay Thì biết là cái cảm giác này Em lặng kèm là double chocolate Wow Mình à. như tơ à. mm. The best mm. Em cũng biết anh không thích ăn đồ ngọt đúng không? Dạ yeah. Đây là một trong những món cho ít thì à, xếp lên chỗ khác thì có thể cái độ mà này nó hơi dày ừ. làm cho mình ngán nhưng mà ở đây là nó mềm nó mịn và nó tan á nó tan ở trong miệng luôn đúng rồi đúng rồi dạ. có thể nói đây là cái món xếp lên mà vinh ăn ngon nhất từ trước đến giờ ừ. là ngay tại đây những cái món ăn mình ăn mặn á từ đầu tới giờ thì nó có thể đem lại vị lạ mình cũng khó có thể nhận xét Ừ. nhưng mà về cái cái món này thì đó là nó là truyền thống rồi nhưng mà quá ngon ừ. Ừ. anh huy làm cho em đi về là phải nhớ nhung cái món này ở đây <cười> em sẽ phải quay trở lại <cười> và chơi rượu chơi rượu ở đây đó là cái nhà hàng này ha wow xuất sắc ha dạ là bụng em còn chưa nữa nò quá anh huy nó quá à. Tại sao dessert không mà cũng tới 3 món dessert luôn á. 4 này bạn. À. Đây là 4 này. À 4. Đây đó là loại lận. Đây là lemon chân. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái này mới là đặc biệt. Sô cô la trắng. Sô cô la trắng. Dạ. Yeah. Và đây cái màu này màu tự nhiên nha. Ừ. Đó. Thì mình cầm á là chỉ có lá mình không làm thôi. Ừ. Đây mình ăn thế này. Đó. Thả xuống ăn đi em không ăn em cháu như vậy, anh không biết ăn đồ ngọt nhưng mà đồ ngọt đấy anh ăn rất ngon. Ừ. Em không ăn á, cháu như vậy. Ok, lỡ rồi. Ừ. Vì cái lá này là mình không ăn nha, còn phải nên ăn một lần luôn ha, một lần luôn. Ừ. Có phải đây là một trong những cái cái thứ của cháu mẹ em chưa từng ăn bao giờ không? <cười> Rất ngon nhưng mà phải nói là tới cái món này là anh cảm thấy là khó lắm à <cười> anh <cũng> không <cười> không phải chỉ một mình em anh đã cầm cố anh đã cầm cố là để làm sao mà thôi anh cố để nhét cho tới cái món này xong là bên rẻ xuống đường và đi bộ 15 phút em ơi em ăn em đi em ăn như vậy em đi bộ 15 phút em chỉ có mất một cái một cái cục này thôi <cười> nhá yeah. cho nên là em sẽ phải đi bộ đó khoảng chung vài vài ba ngày nữa ừ. nhưng mà có một điều thế này anh thấy rằng là bất cứ một cái món nào họ đưa ra cho mình yeah. nhà hàng này họ sẽ lựa chọn những các cái thứ mà tốt nhất ngon nhất yeah. và rất nhiều công sức để làm thành một cái món đó cho em mình ăn đây là nghệ thuật mình mình ăn đồ nhật thì có cái từ omakase ừ. thì không biết cái này có phải là cái omakase mà của người pháp không anh huy hả cũng không biết được sẽ ăn món gì hoàn toàn là do đúng như... Do đầu bếp Đầu bếp chọn Phải luôn luôn chọn những cái 
ừ. ngon nhất trong cái ngày đúng. hôm đó đi chợ mua được ngón, món gì ngon nhất là sẽ về làm cho mình ăn đúng à. vậy thì ở Makase tới trước hay là khóa an ninh của Pháp tới trước wow, sao biết được ta khó nha bật bí nè à, à phải... không anh sẽ không bật bí mọi người á, nếu mà xem cái kênh của Quang Minh Phát <cười> mọi người đố mọi chọn. người hả đúng mọi người đúng mọi người nha giống okay. như là cái lần vừa rồi anh đố đấy dạ. là con heo ngửi ra cái nấm cho phổ cho phổ hoặc là con chó đúng không okay. thì mọi người xem mọi người cũng đoán được bia thế này này ừ. mọi người thử đoán pha đen đinh của pháp tới trước ở magase hay là ở magase trước và wow. và anh huy sẽ tặng cho một phần thưởng cho bạn nào, wow. bạn nào yeah. Đã, nhưng, nhưng mà nhưng mà bạn nào đó bạn nào phải là comment trước Okay. nếu bạn nào mà đoán trúng và comment trước thì là anh phải anh mình sẽ tặng okay. tặng cho một cái món, yeah. một món là quà nhỏ nhỏ nhé. Wow. Okay.